হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস সাব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত আজকে টিউটোরিয়ালের টপিকসটা খুবই ইন্টারেস্টিং আজকে আমরা বেশ কয়েকটি উপায়ে এই গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্রিয়েট করা শিখবো সো প্রথমে আমি এখান থেকে রাইট ক্লিক করে নিউ আইটেম গেলাম নিউ আইটেম থেকে একটা সলিড কালার নিয়ে নিলাম এখান থেকে আপনি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে সলিড কালার আমি এটার নাম দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড দেন ওকে সো এই সলিড লেয়ারের উপরে যদি আপনি গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে একটা ইফেক্ট ইউজ করে নিতে হবে যার নাম হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট র্যাম্প ওকে জেনারেটের আন্ডারে গ্রেডিয়েন্ট র্যাম্প ইফেক্টটাকে ধরে এই লেয়ারে বসিয়ে নিন ইফেক্ট কন্ট্রোলস থেকে আমরা এটাকে একটু কাস্টমাইজ করব যদি ইফেক্ট কন্ট্রোলসটা না আসে উইন্ডো থেকে ইফেক্ট কন্ট্রোলসটা এনাবল করে দিন ওকে এখানে প্রথম অপশানটা হচ্ছে স্টার্ট অফ র্যাম্প আপনার র্যাম্পটা কোথা থেকে স্টার্ট হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা পয়েন্ট আছে এটা হচ্ছে স্টার্ট অফ র্যাম্প আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এন্ড অফ র্যাম্প সো আপনি এই র্যাম্পের স্টার্ট এবং এন্ডিংটা কোথায় রাখবেন সেটা এখান থেকে সেট করে দিন সো র্যাম্প শেপ থেকে দেখতে পাচ্ছেন দুই ধরনের র্যাম্প আপনি ইউজ করতে পারবেন লিনিয়ার র্যাম্প গ্রেডিয়েন র্যাম্প আপনি যদি লিনিয়ার র্যাম্প ইউজ করেন তাহলে আপনি এটাকে এভাবে ইউজ করতে পারেন লিনিয়ারলি এটা ইউজ হবে আর যদি আপনি রেডিয়ালি ইউজ করেন তাহলে জিনিসটা সার্কেল আকারের মতো হবে ওকে আমি এটাকে সেন্টারে রাখলাম আর এন্ড অফ ফ্রেমটাকে আমি বাইরে নিয়ে আসলাম ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুইচ দেওয়া আছে সোয়াপ কালার এটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনার স্টার্ট কালার আর এন্ড কালারটা সোয়াপ হবে তারপরে আরেকটা অপশান দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে র্যাম্প স্কেটার এটার পরিমাণটা যখন আপনি বাড়িয়ে দেবেন দেখতে পাবেন আপনার এই র্যাম্পটার মধ্যে একটা অন্য ধরনের চেঞ্জ আসছে স্কেটার ইউজ হয়েছে ওকে আপনি যদি চান র্যাম্প স্কেটার ইউজ করবেন তাহলে এটাকে এখান থেকে ইউজ করতে পারেন ওকে আমি এখান থেকে গেলাম রেকটেঙ্গেল টুলে রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে ফিল কালার আর স্টক কালার অপশান চলে আসছে যদি আপনি লেখাটার উপরে ক্লিক করেন ফিল লেখাটার উপরে তাহলে ফিল অপশানটা চলে আসবে প্রথমটা হচ্ছে নান পরেরটা সলিড কালার পরেরটা লিনিয়ার কালার পরেরটা গ্রেডিয়েন্ট কালার যে জিনিসটা আমরা গ্রেডিয়েন্ট র্যাম্প থেকে করেছি ওকে যদি আপনি মনে করেন যে এখান থেকে লিনিয়ার কালার ইউজ করবেন তাহলে লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করে ওকে প্রেস করুন এবার আপনি যখন কোনো শেপ ক্রিয়েট করবেন সেই শেপের মধ্যে এই লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই হবে আপনি এই জিনিসটা এখান থেকে শর্টলি চেঞ্জ করতে চাইলে অল্ট্রা প্রেস করে তারপরে এই যে ফিলের বক্সটা আছে এটাতে ক্লিক করুন দেখবেন আপনার যে ফিল অপশানগুলো আছে সেটা এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে ওকে এবার আপনি এখানে কন্টেন্টের আন্ডারে গ্রেডিয়েন্ট ফিল নামে একটা নতুন ফিল এখানে জেনারেট হয়ে যাবে এখানে যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলো আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করে দেখতে পারেন লাইক আপনি যদি চান আপনার টাইপটাকে চেঞ্জ করবেন লিনিয়ার টাইপ ইউজ করবেন তাহলে এখান থেকে লিনিয়ার টাইপ ইউজ করতে পারেন আবার যদি আপনি এখানে কালার্সে যে অ্যাডিট গ্রেডিয়েন্টে যান আপনার গ্রেডিয়েন্টটাকে অ্যাডিট করে নেন তাহলে এখান থেকে অ্যাডিট করে নিতে পারবেন লাইক আপনি যদি চান আপনার স্টার্টিং কালারটাকে হোয়াইট রাখবেন এভাবে হোয়াইট কালার করে দিবেন আপনি যদি চান ব্ল্যাক কালারটাকে ব্ল্যাক না রেখে আপনি ট্রান্সপারেন্ট করবেন তাহলে উপরে যে কি ফ্রেমটা আছে অপাসিটি স্টপ এটাতে সিলেক্ট করবেন দেন এখান থেকে অপাসিটিটাকে কমিয়ে নেবেন ওকে আর মাঝখানে যে মিড পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা যখন আপনি চেঞ্জ করবেন আপনার এই মিড পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখান থেকে সো এভাবে চাইলে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল শেপের উপরেও এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটাকে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারেন ওকে নেক্সট আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে সলিড কালারের অ্যানিমেশন সো সেটা করার জন্য আমি এখান থেকে রেকটেঙ্গল টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আমি একটা ফিল কালার এখানে অ্যাড করে নিই আমি ফিল অপশান থেকে এটাকে সলিড কালার দিয়ে দিলাম দেন আমি ফিল কালারটাকে চেঞ্জ করে যে কোনো একটা ফিল কালার দিয়ে নিলাম আমি একটা বক্স এখানে ক্রিয়েট করে নিলাম সিম্পল একটা রেকটেঙ্গেল ওকে এবার শেপ প্লেয়ার ওয়ানের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন কন্টেন্টের মধ্যে রেকটেঙ্গেল একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি যদি এখানে রেকটেঙ্গেল আরেকটা ক্রিয়েট করি তাহলে দেখবেন কন্টেন্টের আন্ডারে আরেকটা রেকটেঙ্গেল ক্রিয়েট হয়েছে সবগুলোই কিন্তু এই শেপ লেয়ার ওয়ানের আন্ডারে ওকে আমরা যদি পুরোটা ধরে ডিলিট করে দিই দুইটাই ডিলিট হয়ে যাবে সো আমরা যখনই এই শেপগুলোকে ক্রিয়েট করব এরকম একটা লেয়ারের আন্ডারে এগুলো চলে আসবে আমরা যদি ডিফারেন্ট লেয়ারে ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে যে কোনো একটা খালি জায়গায় প্রেস করে দেন আমরা যদি ড্র করি তাহলে নতুন একটা শেপ লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে সেটার আন্ডারে যে এই রেকটেঙ্গেলগুলো ক্রিয়েট হবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা অপশান আছে কন্টেন্টস আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মটা হচ্ছে আপনার এই লেয়ারের ট্রান্সফর্ম আর কন্টেন্টগুলো হচ্ছে রেকটেঙ্গেল ওয়ান রেকটেঙ্গেল টু ওকে আমি যদি পজিশন চেঞ্জ করি ট্রান্সফর্ম থেকে দুইটার পজিশনই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আমর
আবার ধরুন আমি রেক্টেঙ্গেল টুটাকে স্কেলের পরিমাণটাকে প্রথমে আমি জিরো করে নিলাম দেন আবার একটু সামনে গেলাম এটাকে হান্ড্রেড ফাইভ করলাম প্রথমে দেন আবার একটু পরে এটাকে আমি হান্ড্রেড করে নিলাম এবার দেখি কি হয় একটু ফাস্ট করার জন্য প্রথম কি ফ্রেমটাকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন নাইস সো এভাবে চাইলে আপনি কি ফ্রেম ইউজ করে অ্যানিমেশনগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন সো আমরা স্কেল অ্যানিমেশনগুলো অনেকভাবেই করতে পারি লাইক আমি যদি এটাকে এখান থেকে রিসেট করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা প্রপোর্শনের সুইচ দেওয়া আছে এটাকে যদি আপনি ডিজেবল করে দেন তাহলে হাইট চেঞ্জ করলে শুধু হাইট চেঞ্জ হবে উইথ চেঞ্জ করলে শুধু উইথ চেঞ্জ হবে ধরেন আমি প্রথমে এটার উইথটাকে রাখলাম এইটুকু হাইটটাকে আমি একটু কমিয়ে নিলাম আমরা যখন লোয়ার থার্ড গ্লু ক্রিয়েট করি তখন কিন্তু এই ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করে থাকি ধরুন আমি এখানে প্রথমে একটা কি ফেম অ্যাড করে নিলাম দেন একটু পিছনে যে শুধুমাত্র এটার উইথটাকে আমি জিরো করে নিলাম দেখেন কি হয় এবার নাইস সো যদি আপনি এগুলোকে আর একটু স্মুথ করে নিতে চান তাহলে সিলেক্ট করবেন রাইট ক্লিক করে কি ফ্রেম অ্যাসিস্ট্যান্টে যে দেখতে পাচ্ছেন তিন ধরনের ইজি ইজ আছে ইজি ইজ ইজি ইজ ইন ইজ ইজ আউট এই তিনটা নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে কথা বলবো সো আপাতত আপনি যে কোনো একটা ইউজ করে এটার অ্যানিমেশনটাকে একটু স্মুথ করে নিতে পারেন আমি এখান থেকে ইজি ইজ ইন ইউজ করলাম দেখেন এবার কি হয় সো এভাবে আপনি কি ফ্রেমগুলোকে ইউজ করে কি ফ্রেম অ্যানিমেশনগুলো ক্রিয়েট করতে পারেন সো এই ছিল আজকে আমার টপিক্স ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন কথা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আল